So I, I already have, I have a question. Um, so un until now, um, the property arm of Chulalongkorn University has refused to speak with um, uh, Kun Pen Pen Papa. I know you as Kun Nok, <laughs> Kun Pen Papa. Um, and I understood um, because you refuse uh, and the community refuses to give up the shrine, um, they have sued you for 122 million Thai baht. And there will be uh, a judgment in court on the 31st of August. Is that correct? Samsip at one T, Samsip. Ah, okay, okay. Yeah, so uh, on the 31st of August, that's when the date is. Right, there will be uh, a judgment by yes, yeah, the yeah. court. By about the 31st of August. Yes, so, so the property arm of Chula Longkorn is, uh, well, it seems like they want to demolish it. They haven't changed their mind. It's it's up to the court um, on it's up to the judge on um, how the case will be decided. Okay. Um, are we ready for the presentation? <laughs> okay, we're still working on it, um, and. Kun uh, Papa, what what would you say to people who um, might not see the value of this shrine? Um, I have been there myself. Uh, at first, um, I'm not part of this community. I don't share the same history as you. Um, but I felt like as soon as you walk into the shrine, you already get a sense of how important it is. There are two. And if you talk to people, they tell you how much this shrine means to them, to every aspect of their, of many aspects of their daily life, how it is like intertwined with their history. People feel like, already feel like, like the community, a lot of people has been kicked off the land and they really feel like this shrine is the, the last part standing of their history, their community. And it really, for them, it's a symbol of the, the rich history, a part of the rich history of Bangkok. Um, and I understood, I've seen the drawings of the Chula Longhorn's property uh, arm. Um, the, play, the location of the shrine um, is, um, they're, they're planning to, to build a park. And, and it's surrounded by high concrete uh, buildings. You can go uh, see it for yourself. Um, and after I visited, I, I really couldn't believe they want to demolish this. And, and they're even building a park. It's gonna be a green area. I, I just couldn't believe why they would want to demolish this shrine. Um, but let's uh, first look at your presentation. I hope it's coming up.
Um, sorry, I'm sorry. The bar is open. <laughs> if you would like to order a drink while waiting, I'm sorry for the technical issues. <laughs> Um, so, if anyone has a question for um, the caretaker of the shrine, sorry, okay, okay, the director, the co-producers of the film, please, um, please identify yourself and your affiliation. Uh, yeah, thank you, Anneli. Uh, firstly, I just, my name is Mathias Mukul. I'm the executive editor of Travel Impact Newswire based in Bangkok. Uh, I just want to congratulate, firstly, on a great documentary and all the effort that has been put in by all your young people. Um, I, I cover the travel industry, and I, it's very interesting to see that uh, the tourism industry, particularly in places like the, uh, the Rajprasong area, actually benefits from having a shrine there. The Erawan Shrine is probably gets more visits than Central World. Mm -hmm. So it's actually in the interests of the real estate company to have that shrine there and bring more people so that they can put more business into the restaurants. I, I, I assume nobody can speak for the Chulalongkorn University, but that, that just doesn't make any sense when actually you can preserve the shrine, like the Erawan shrine, and actually bring more people to there, you're already getting, I saw in the video, you're already getting Singaporeans and Taiwanese coming, but the number of people who will come to that shrine will be phenomenal by preserving, by keeping it. It's just a small piece of real estate there, and I don't know if anybody is in the real estate business in this room here, but that just doesn't make any sense. You would make millions like, by keeping the shrine there, rather than converting it into a park, because it is actually bringing people there. The Erawan Shrine, I think, gets more people than Central World. It's just crazy. I mean, I, if I, anybody can answer that or give me some kind of a response, I'd love to know about it. So who, who would like to comment on this? ที่ผมคิดว่าที่จุฬาลงกรมมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องการที่จะทําลายศาลเจ้าแม่ทัพทิมซึ่งมันนอนเซนต์มากเนี่ยผมคิดว
Uh, I, I'm not sure who was first, but y you're closer to the mic. <laughs> uh, hello, uh, my name is Cham. I am an activist and a former student of Chulalongkorn, former graduate student of Chulalongkorn. And I spent time uh, uh, in the cram school in the Siam Square area, which was once uh, full of mom and pop shop. But now, 20 years later, it is uh, almost unrecognizable from, from what, be, what was before. And so, as a former student of Chula Lungkorn University, I say, shame on Chula. Shame on them. <laughs> and I can say that they are very short-sighted because if you look at the Samyan area, there was one full of the uh, thriving community and people always go to buy from each other and the, 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 uh, the atmosphere is very vibrant, but they demolish everything that move, just move out of the community and so there is no one to buy from anyone. So it, in the end, they, they, they just uh, destroy their own business. So if you ask why Chula don't try to preserve uh, the, the shrine, it's because they are very short-sighted and, and they never think, uh, and they never think anything uh, so, so far as, as to see the, the, uh, the benefit of keeping the shrine. And so um, I wish to think about what come before the, this, uh, the, the eviction of the shrine, is, which is the, what happened to Siam Square uh, in the past decade. We remember uh, during the, the political crisis in 2010, the uh, Siam cinema was burned down. They claimed that the red shirt burned down the cinema. But have we ever questioned why the red shirt want to burn it down? What, what will they gain from that? And who benefit from the burning of, of the Sayam Cinema? And what, uh, what replaced it? It's a, another building, another community mall. So is, was the Red Shirt really burned down that cinema? Or someone else who, and who burned it down and blamed the Red Shirt? I, I, I wish to remind someone of this. But uh, in, for the Scala Cinema, there is no Red Shirt to blame, so in, in the end, uh, Jula have to, to, to uh, evict and just raise the, the whole building down. Uh, very unlucky for them, so no, no one to blame but themselves. Okay, as for my question, I see that uh, you try to go to many uh, uh, the Bangkok governor candidate, such as Mr. Uh, Mr. Virod from uh, Move Forward and uh, Mr. Chat Chat, who is the current uh, Bangkok governor. Uh, do you, uh, in the present time, have you ever contact them again and, and, and try to get them to help uh, through preserving the shrine? What, what, uh, what, uh, what is the, what, what is uh, uh, the, Mr. Chachat can, can I do something about it? Uh, yeah, this, this is, my, is my question. Sorry, so your question is, have you, have uh, Mr. you About Mr. Chachat and uh, the Bangkok Coven, Bangkok governor who, who wants, who they want to uh, go to plead for help. So Have you asked the BMA, the Bangkok governor yes, and uh, the, the, the city administration yes. for help to Ca save the yes, shrine? Yes. Who would you like to ask this question or who would want to answer it? <laughs> yeah. Okay, Kap, go. Um, go me, Tony Samak, Ben, Mika Samakua, Kap, go me, Gan, uh, how by this hour, I won't tell you. มีแนวโน้มที่จะได้เป็นผู้ว่าเพื่อจะขอความช่วยเหลือนะครับแต่ว่าก็เออพอเห็นรายชื่อคนพอพอคุณชัดชาติได้เนี่ยแล้วเราเห็นรอยชื่อรองผู้ว่าปรากฏว่าเออคนที่เป็นรองอธิรองอธิการฝ่ายทรัพย์สินจุฬาครับก็คือคนที่มีตําแหน่งสูงสุดในการแมネจจุฬาพาวเวอร์ตี้ทั้งหมดนะครับได้เป็นรองผู้ว่าในสมัยนี้เขาก็เลยก็เลยไม่กล้าจะดิชเอาไปหาครับ so um, during the um, uh, gubernatorial elections um, we tried to uh, reach out to many candidates that we thought would have a chance of winning. Uh, unfortunately, when we found out about the election results, it turns out that the deputy governor um, of Bangkok happens to be um, be also the chairman or, or, or the leader of the um, the property management division of Jula uh, of Jula University. So we're not really keen on reaching out to them uh, at this moment. แต่ว่าก็ไม่แน่นะครับคุณชาติอาจจะกำลังสอนอาจารย์วิศนุอยู่ก็ได้ว่าแบบควรพัฒนาเมืองยังไงให้มันได้ประโยชน์จากสังคมครับ
but but you never know. Maybe uh, Cha Cha may be uh, teaching his deputy how to uh, better manage um, the area or the areas around the city. Um. Yes, please. Yes, please. If you don't mind. <laughs> Hello. Uh, well, first of all, I want to say congratulations for the documentary. It's very well done. Uh, I think it's very powerful. And also congratulations uh, for your bravery uh, for fighting against this uh, injustice. I would like to know, because I, I think I didn't get it, how did you manage to fight until now? Because from what you told, it looked like the, it would be very easy for, for, the, for Chula to send you away from the beginning. How is it possible that you were still mm -hmm. being able to fight? And I wish you the, the, the best of, of luck. ที่เอ่อสู้ได้และมีกําลังใจเนี่ยก็คือน้องๆนิสิตจุฬามากเลย <laughs> ที่เข้ามาช่วยช่วยเหลือเราหลายๆอย่างหลายๆเรื่องเอ่อและเป็นกําลังใจให้เรามากฝ่าพี่น้องทางสามีเรามากมากมากเลยอ่ะค่ะ
you know, to, to it, with access and with everything in, in terms of um, making this documentary, you know, as a, you know, as a director who's doing almost like a advocacy piece of um, journalism and, and, and documentary to, you know, to fight against Jula, basically. Oh, thank you. Two questions. The first question is about the question. We try to keep the conversation with Jula and the conversation. The first question is about the conversation. We give the conversation to the producer. The producer gave the conversation to the producer. When the conversation gave the conversation, the producer gave the conversation. The producer gave the conversation to the producer. The producer gave the conversation to the producer. The producer gave the conversation to the producer. อีกคำตอบหนึ่งสิ่งที่เราทำหลังจากนั้นก็เราเลยไปเอาคลิปของเขามาซึ่งเราก็พูดตามตรงว่าไม่ได้ขออนุญาตด้วยนะครับเอามาใช้ใช้ใช้หนังหากำไรเนี่ยนะครับไม่ได้ขออนุญาตด้วยแต่เราก็เอามาใช้เพราเราถือว่าคลิปเขาก็เป็นพับลิกอยู่แล้วก็คิดว่าเขามีพื้นที่ในสื่อเนี่ยเยอะอยู่แล้วครับในขณะที่คนตัวเล็กๆคนที่ต่อสู้อยู่เนี่ยแทบจะไม่มีพื้นที่สื่อใหญ่ที่คอยมาช่วยเราเลยนะครับ so um, in response to uh, more direct uh, the first response most directly to your question is we did in fact contact um, the university and um, they at first agreed to uh, to a potential interview and we sent them questions and we sent them a date uh, when we could ask them those questions uh, on on video and um, they they kept on they at first said that they weren't available and they kept on delaying this process um, they kept on delaying this process forever, so we weren't <laughs> able to get in contact with them. Um, so in order to work around that, we have uh, used their official clips. Um, we have used their official clips, which we didn't ask for permission for, but um, because we figured it was in a public forum anyways, um, it, was worth, it was worth using them. And because they have um, such huge prominence and dominance in, of the media space already, we felt it was suitable for us to use their clips to try and help illuminate the stories of those that aren't so covered uh, as extensively. Thank you. Any more questions? Yes, Phil hi. Philip Sherwell. Hi, Philip Sherwell. <laughs> I'm with the uh, Sunday Times. Uh, thank you very much for, um, for the documentary. Um, you had several participants in there, as well as uh, students, you had academics there from Chula who were criticizing Chula's policies. Um, you were talking about the battles there of trying to get some representation from PMCU, but could you just, could someone explain to me how the power structure there within the Chula governing body works that you, what, it, what impact those academics would be able to have to protest against the actual uh, plans to shift and move the shrine, and who ultimately makes these calls at Chula? Is it sort of business executives who are running their financial interests? Do the academics have any ability to influence this? I just wondered if you could give us some contours there of how the Chula power politics works. วิทยาลัยมีคนที่ไม่เห็นด้วยเรื่องศาลเจ้าแม่รับทิมเนี่ยเยอะอยู่พอสมควรนะแต่ว่าอาจารย์ผมต้องพูดตรงไปตรงม
แบบนี้มันถูกควบคุมและในมหาวิทยาลัยเองเนี่ยกระบวนการการเลือกอธิการบดีก็ไม่ได้มีความโปร่งใสนะครับเพราะว่าอย่างครั้งก่อนเนี่ยอธิการบดีคนนี้เป็นมาสองสมัยแล้วตอนนี้เขาหมดสมัยแรกเนี่ยมีการหยั่งเสียงของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเขาก็ได้คะแนนไม่เยอะถ้าเทียบกับอีกคนหนึ่งนะที่เป็นพ่อของคุณไอติมที่ตอนนี้เป็นสสตอนคนนั้นเขาลงแข่งแล้วเขาได้คะแนนเยอะที่สุดเลยแต่ว่าพอไปถึงขั้นสภามหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัยเขาเลือกอธิการบดีคนนี้ต่อดังนั้นมันก็มีการเมืองที่มันไม่โปร่งใสมันไม่รับฟังเสียงเลยมันไม่แทบไม่แตกต่างกับการที่เราอยู่ภายใต้ระบอบของอประยุทธ์จันโอชาหรือระบอบเผด็จการอาหารที่เราเห็นมาหลายๆปีที่ผ่านมานี้เลยนะครับดังนั้นสถานการณ์คล้ายๆกันเราไม่สามารถเรียกร้องความกล้าหาญทางจริยธรรมหรือความเป็นวิชาการจากมหาวิทยาลัยนี้ได้นะผมต้องพูดอย่างนั้นนะผมอยู่มหาลัยนี้มายาวนานกว่านิสิตเกือบทุกคนในมหาลัยนี้แล้วเพราะผมอยู่มา7ปีแล้วก็ยังไม่จบสัทีแล้วผมก็เห็นปัญหาเหล่านี้มามันไม่มีเหตุผลมันไม่ค่อยมีเหตุผลนะครับอาจจะมีก็เช่นเรื่องเศรษฐกิจอาจจะเป็นตัวตั้งหน่อยก็ได้อย่างเรื่องสกาล่าเนี่ยคนที่เป็นรองผู้ว่าปัจจุบันเนี้ยเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าอย่างสกาล่าเนี่ยมันเก่าไม่ถึงอายุวัดพระแก้วดังนั้นเราจะเก็บมันไว้ทําไมมันไม่ได้มีคุณค่าขนาดนั้นอันนี้เราก็ชี้ให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยอาจจะไม่ได้ให้คุณค่าอะไรอื่นๆเลยนะนอกจากคุณค่าทางเศรษฐกิจเป็นตัวตั้งนะแล้วก็การใช้อํานาจที่ไม่ไม่ได้มีความโปร่งใสหรือการตรวจสอบได้เลยสํานักง,งานทรัพย์สินจุฬากําไรเท่าไหร่เอาไปใช้งบประมาณทางการศึกษาเท่าไหร่ก็ไม่ได้มีการเปิดเผยโปร่งใสในเรื่องนี้เลยไปเยอะหน่อย um, so lots of people within the university um, within the university power structure are in fact Um, against demolishing um, the shrine, um, but the main issue is that the academics um, are in fact not that vocal, and they worry more about jobs, uh, about their job security and their status within their faculties and in the wider university body. Um, so, for example, the designer of the new shrine, the designer academic of the new shrine, uh, was in was. Specialized in Thai and not uh, in and not traditional Chinese designs, but um, but they would have had to go ahead with it anyways for fear of losing out on other commissions potentially um, and their future job prospects as well. Um, and within the Jula governing body itself, the Jula, uh, I would like to say that the politics within Jula are. Are really not that transparent. In fact, the current Jula president had served for two terms. Two terms before, and um, and even though he, uh, in the last election he was running against a candidate that was far more popular than he was, um, the governing body voted for him to remain in his place um, after all. So in fact, there are some backroom deals, and there are some um, and there are some murkier things at play. Uh, Uh, within within the university um, structure, um, I would also like to say that Jula um, Jula, for as long as I've known it, hasn't um, hasn't been a great institution. Um, I've been at the university for seven years, and I've seen them uh, constantly care a lot more about um, economic benefits. For example. Uh, the excuses that they used to tear down uh, the La Scala Theatre, um, in which they said that it wasn't, in which they said that because it wasn't as old as some of the other building structures and monuments in Thailand, like Wat Phakao and so on, it was not it was not worth keeping. Uh, the university body cares a lot more about economic benefits and uh, a need to display undue power um, as opposed to everything else. ก็จริงๆก็ประเด็นเรื่องการเมืองจุฬาเมื่อกี้นะครับก็คือหมายความว่ามันเป็นอีกด้านหนึ่งของพรบมหาวิทยาลัยนอกระบบด้วยครับที่สถานะของอาจารย์ในมหาลัยไม่ได้มีความมั่นคงขนาดนั้นพูดง่ายๆก็คือว่าจริงๆถ้าเกิดมีปัญหานิดหน่อยเนี่ยเขาสามารถตั้งกรรมการสอบนิดหน่อยแล้วก็คุณก็หลุดจากตําแหน่งการเป็นอาจารย์ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่พูดถ้าอยากจะถามหาอาจารย์ที่พูดมากก็จะเป็นอาจารย์ที่กเกษียณหน่อยพอกเกษียณปุ๊บก็อย่าพูดเยอะเลยครับแต่ระหว่างในตำแหน่งก็อาจจะยังไม่กล้าพูดเท่าไหร่ So within the Jula power structures is actually very easy to have external forces at play. It's very easy to uh, set up a committee 
and um, and basically kick out um, more vocal and especially junior academics from their positions. Um, you notice that uh, once professors retire, they become a lot more vocal because their status is no longer uh, under threat. Yes, please go ahead. Thank you. Uh, I'm Rajesh I'm from the Stockholm Environment Institute. We actually have an office inside Chula in Kanarata Sarnagar, the Faculty of Political Science. And uh, we are very sad that this is happening. We empathize with you. We hope that uh, you succeed. But your, the forces ranged against you are very, very powerful. Uh, we also feel that this is happening elsewhere as well. You know, Scala was done, but there's also the communities in uh, Democracy Monument that have been replaced and so on. So that was my first comment. I think that maybe uh, you can expand your struggles to network with these communities that have also been uh, gentrified, as uh, the person in the movie said. But I think that there's also a larger ideological struggle because Chula doesn't believe in community. It's community versus consumerism. And, uh, you know, sometimes who wins? So there's a larger struggle here. And I, I wish you well. But I, this is the question I wanted to ask you is that is it possible for you to network also because you have heritage, cultural heritage, also mentioned in the film? Morodok, Nechang, Watnatam. Uh, maybe you can make it a cultural heritage argument, network with other communities in Bangkok who are also fighting for cultural heritage, for memories, for community, and then see where that goes. Okay, สถานที่ที่แบบเกิดกรณีคล้ายๆกันแหละที่อ่ะนะครับเพราะว่าเอออย่างที่ทราบกันดีว่าปัญหาเจนทริฟิเคชันที่เกิดขึ้นอ่
and because the first structure of it was destroyed and then it was rebuilt, uh, based on that technicality, we haven't been able to get it listed. Hello, my name is Philip Cornwall Smith. I'm a freelance writer about Thai culture. Um, I've been to both the old shrine and the new shrine, and to me, it's it uh, with the old structure dis changing to a new structure uh, 50 years ago, or whatever. Um, it strikes me that one of the solutions that could have happened would have been to make the new shrine adequate, and it, there's a community that it's right next to. And I'm a little bit puzzled as to why did Chula not make an adequate uh, replacement? The new shrine, if any, no people have not been there, is just astoundingly badly done. It's so cheap and tacky, and, uh, and apart from being designed by people who aren't experts in it. And it, it seemed like the obvious solution. Why did that not happen? What was the process of that going so wrong to have gone to the effort of making a new temple, but to make it so bad that it doesn't work? ก็ขอตอบแยกเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทที่1ก็คือเรื่องความคิดว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่นะครับก็คืออย่างแรกจุฬาคิดว่าเขามีสิทธิในฐานะเจ้าของที่เพราะฉะนั้นหมายความว่าเขาไม่มีความจําเป็นที่จะต้องต่อรองหรือว่าพูดคุยกับผู้เช่าถ้าคุณมีเงินคุณก็เช่าต่อไม่มีเงินก็ออกไปประมาณนี้ครับทีนี้ด้วยเมนเทอริตี้แบบนี้ก็ทําให้เขาเนี่ยมองว่าไม่มีความจำเป็นต้องคุยกับเราการสร้างสารรค์ใหม่เนี่ยเขาก็สร้างไปเลยฉันอยากจะสร้างยังไงก็สร้างแต่ว่าสร้างเพื่อแบบว่าเป็นการจัสติฟายว่าโอเคอย่างไรก็ทําการอนุรักษ์เอาไว้แล้วจริงๆมันเป็นแท็กติกในการที่เ,เรียกว่ายังไงดีครับเป็นเป็นดิสคอร์ดแบบหนึ่งที่เขาใช้ในการในการบอกว่าเขาได้ทําการอนุรักษ์ไปแล้วครับหมายถึงว่ามันก็เป็นการให้แบบว่าภาพลวงตาแล้วแบบให้ให้ภาพลวงตาว่ามีการอนุรักษ์เกิดขึ้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยในตัวดีเทลของการอนุรักษ์อ่ะมันไม่ได้มีไม่ได้มีรายละเอียดทางวัฒนธรรมที่ที่ปรากฏเพราะว่าเป้าหมายของการสร้างสารใหม่ครับมันเป็นไปเพื่อการจัสติฟายอย่างเดียวอันนี้เคลื่อนที่1น,นะครับแล้วก็ไม่มีการพูดคุยกับเราเพราะว่าเรื่องเขาไม่ได้คิดอยู่แล้วว่าเรามีสิทธิ์อะไรในที่ตรงนั้นอย่างเงี้ยครับอันนี้อันที่เลเวลที่หนึ่ง Okay so on the first part um, to explain the mentality of uh, the July University authorities and what they're thinking so July uh, in in its position as a landlord thinks that they're the ultimate power over that area and they can evict they can they can rent land out and and they can make changes to their own land as they see fit. So in that, so with this, with this mentality in mind, there's never be, they've never felt any need to reach out to the local community. And in fact, their, their attempt to build a new shrine has been more of a tactic in controlling the discourse just to make it, just to make it, um, to make it seem more palatable that um, they've already tried to make an effort, supposedly, at uh, making an alternative. But in in their status as the ultimate uh, as the ultimate landlords, they have never felt like they've needed to reach out to the local community at all. In the level two, it's about the work of the city in Jula. Because it's like the head of the city of Jula has a teacher who is a group of people, or a group of them, in the management of business. So that means that they don't feel that they need to reach out to the community. คือจริงๆเนี่ยจุฬามีศูนย์หลายอย่างเช่นศูนย์จีนศึกษาหรือว่ามีอาจารย์ที่เป็นเอ็กซ์เพรสทางด้านจีนอยู่หลายคนที่สามารถจะให้ความเห็นกับเรื่องนี้ได้แล้วก็สร้างสารใหม่ให้มันเหมาะสมนะครับก็แต่ว่าก็ไม่ได้มีการปรึกษาเพราะว่าการทํางานของทรัพย์สินจุฬาจะคล้ายๆกับว่าเขาเลือกใครมีคนที่เป็นคนของตัวเองเนี่ยแล้วก็เลือกมาทํางานนี้งานนี้งานนี้งานนี้ตามที่ต้องการนะครับ and on the second part as to um, to answer uh, the question as to why they didn't use more authentic designs, um, well, this has to do um, a lot with the internal bureaucracy. So the professors and ad the professors and administrators that run the property management division uh, of Jula uh, consist of a very small clique of uh, people who decide to decide to use whatever expertise they see fit. So while Jula may have a good China studies department, they may have good expertise in, um, in with given the professors and, and so on that they have, um, this small clique of professors and administrators within the property management unit itself has never felt the need to reach out to them either. There is one more thing, it's like 
จุฬาเนี่ยเคยขอสิ่งแสคนหนึ่งซึ่งดังมากๆในแบบมาจากต่างประเทศเลยสิ่งแสดังมากสมัยแบบสักพักหนึ่งแล้วครับสมัยที่การอาจจะไม่ใช่คนนี้แต่ว่าโอเคเคยมีสิ่งแสดังมากมาคนหนึ่งแล้วก็ถาแล้วก็มาดูมาดูมาดูบริเวณให้แล้วก็สิ่งแสเนี่ยบอกว่าศาลใหม่ต้องสร้างให้ใหญ่เหมือนศาลเก่าเลยนะแล้วก็ควรจะให้พี่นกไปอยู่ในศาลใหม่ด้วยแล้วก็ให้สร้างให้เหมือนกันเดะผลปรากฏก็คือเปลี่ยนสินแสครับ So um, Jula did in fact reach out and ask d um, a world famous designer to try and to try and come up with an alternative to the old shrine. But turns out this this designer um, uh, this designer sort of came up with the idea that the old shrine should at least be as big as the new one, and its staff and the community around it, including Pinoc, the uh, the caretaker, should also be moved to the new site. Um, And with that, um, they Jula swiftly replaced, um, swiftly did not ask um, that designer to contribute any more to the project. Um, We have, I think, yeah, sorry, two, two more, two peop, more people who would like yeah, okay. to ask a question. Yeah, please go ahead. Hi, uh, my name is e c h i n I'm from Singapore, and I'm re a recent graduate from Architectural Conservation Studies. So um, hearing your story really um, struck a chord, and uh, it resonated a lot with what's happening in Singapore as well. Um, obviously, um, uh, I feel like the grassroots effort and the bravery displayed by the Chula Longkong students is really commendable. So uh, thank you so much for uh, showing us your journey. Uh, I have two small questions, mainly related to the architecture of the tem uh, of the Mazu Temple. Um, the first one is considering the proximity of these two large. Um, Mega structures next to it. Um, during the entire filming process, do you notice any impact of these large-scale constructions on the architecture of the temple itself? And the second question is, um, considering the fact that um, Chola Longkong is not backing down from the decision to demolish and evict um, the custodian of the Matsu Temple, are there any current efforts to document and record the architecture of the temple? Thank you. So, two questions. The who would like to answer this one? So, do the the structures next to the temp the shrine have any negative impact on them? Uh, sure. Uh, can I have a slide? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. เดี๋ยวระหว่างนี้ตอบคําถามที่2ก่อนละกันครับก็คือในช่วงวันที่ลื้อเนี่ยคือกระบวนการตอนนี้สืบพยานครั้งสุดท้ายจบไปแล้วก็คือเดือนนี้ณวันนี้เนี่ยสืบพยานจบไปแล้วแล้วก็เราอยู่ในฝ่ายที่เสียเปรียบในทางกฎหมายอย่างแน่นอนอย่างที่ทุกท่านทราบนะฮะแล้วก็ศาลจะมีคําตัดสินวันที่31สิงหาซึ่งหลังจากวันที่31สิงหาเนี่ยก็คงเป็นศาลชั้นต้นแน่นอนก็คงจะมีกระบวนการทางกฎหมายเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดว่าในวันที่ลือ้อทางทีมสารคดีก็ตั้งใจว่าถ้าถ้ามันลือ้อนะฮะถ้ามันลือ้อถ้ามันถูกลือ้อจริงๆเนี่ยทางทีมสารคดีตั้งใจว่าจะจะเข้าไปเก็บภาพเหมือนกันจริงๆมีสารคดีอีกออจํานวนหนึ่งในโลกใบนี้ที่พูดถึงเรื่อง gentrification นะครับอย่างเรื่อง urbanize เนี่ยก็ก็พูดถึงประเด็นนี้แล้วก็เขาเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่จบไปแล้วหมายความว่าชุมชนเนี่ยถูกไล่ลือ้อและกระบวนการของสารคดีเนี่ยก็ถ่ายตั้งแต่ต้นจนจบแต่ว่าสารคดีที่ท่านดูอยู่วันนี้เนี่ยมันยังไม่จบนะฮะมันยังรอคําสั่งศาลอยู่มันยังรอการออกคิวพายของประชาชนอยู่มันยังรอการต่อต้านอยู่ฮะก็ก็หวังว่ามันจะจบแบบไหนเนี่ยผมคิดว่าก็ขึ้นอยู่กับไม่ใช่ขึ้นขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายอย่างเดียวแต่ว่าขึ้นอยู่กับสังคมด้วยนะครับ um, so to answer the first part of your question in terms of um, the architecture um, we're hoping to show the slides in which we'll display some photos later on but um, On the on the second part of your question about preservation efforts, um, so the legal proceedings have now ended, and as I've said, the court the the day of the court decision will come on the 31st of August, and th there's likely to be a, a a period of appeals and so on, in which hopefully we will have time to document the shrine. Um, in fact, you know the common um, the Common type of these documentaries is to uh, documentaries on preservation and and works concerning preservation and heritage. They document it from the very beginning of um, 
their existence and to, to the point where the community has, is, is forced to go. But currently, um, this, is, this is an ongoing story. If, it's, if it does get to the point where it is demolished, we will try and, we will try, and uh, we will try our best to preserve um, or come up with some archive of um, the shrine, but currently uh, I think it's still an ongoing story and it's not, even though we are in, we are in, we are legally disadvantaged, um, the story is still continuing. Thank you. The technical issues have been solved, so um, we would like to show you a short presentation. อันนั้นเป็นอ่าภาพของแผนการก่อสร้างนะครับต้นจุดดําๆตรงกลางนะครับอันนึงเป็นเอ่ออาคารพันธุ์อีกอันเป็นอีกอันเป็นอาคารส
um, so basically since the documentary is aired and since, uh, since the beginning of um, our activism efforts, we've had more and more interest um, of people visiting the shrine. And this is just one of the tweets. Um, it's, it's just one of the tweets um, expressing their support for the shrine. So this is a tweet for children to see ไปดูว่ามีความเปลี่ยนแปลงยังไงในชุมชนรอบๆนั้นโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทั้งสองแห่งแล้วก็อาจจะเป็นชุมชนอื่นๆก็ถ้าเกิดมีใครสนใจเนี่ยสามารถทําทิปสําหรับแบบว่าคนต่างชาติให้ได้ด้วยเหมือนกันครับ So um, this is a poster advertising uh, for trips that students can take to come and see the shrine and to come see the development of the area um, due to gentrification since then if um, any foreigners are interested in doing a uh, sort of little walking trip or tour of their own, um, they're more than welcome to do so. This is another way to do the work of the Sivanath Vishakar. At that time, I invited you to talk to the producer of the Ian Johnson, who came to talk to the producer. This is the team of the Sivanath Vishakar. So this is uh, an example of our international outreach efforts. So we've asked Ian Johnson, um, a Pulitzer Prize winner, to uh, to include discussions of, or to include the topic of the shrine um, in his discussion at uh, a panel event or speaker event. I can't really see, but yeah. This is the last one. It's a picture of me. I'm going to show you how to build it. Because in the front, you'll see that the site was built first, and you'll be able to find a way to get there. If you're interested in going to this way, or you can follow me. I'm happy to take a look. So, um, this photo is of me showing the signs to showing the directions to the shrine because because the um, because the building the construction sites of the building surrounding the shrine um, are so extensive <laughs> that it may be quite difficult to try and find your way in. Um, people are more than welcome to contact me about how to get to the shrine, or they can see from these photos. Thank very you much. very much. Any more questions? Because we're it's getting late. <laughs> no. I have one last question uh, for uh, Kun um, Pan Papa. Um, what would you tell people who might not see the value of this shrine? Uh, what does it mean to you? สำหรับการที่เราอนุรักษ์ไว้นะคะคือมันจริงอยู่ตัวคารเนี่ยอายุไม่ถึงแต่จิตรกรฝาผนังและตัวหนังสือภาษาจีนของเราเนี่ยก็คือ,อเป็นอาจารย์ชั้นนำมากเลยที่ที่เขียนไว้ไม่ไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ต่างๆหรือว่าประตูประตูเนี่ยอาจารย์ที่วาดภาพขึ้นมาเนี่ยก็เป็นภาพวาดที่ต้องวาดตอนกลางคืนไม่สามารถวาดกลางวันได้แล้วก็จิตกรรมที่วาดที่เราเห็นเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วมันจะไม่มีให้เห็นอีกต่อไปแล้วค่ะ um, so um, in terms of our cultural heritage although the actual structure of the building may not be as old as some might expect um, it our calligraphy um, this is an exemplary example of um, Chinese calligraphy and uh, of murals that um, don't that really don't exist um, anywhere else. In fact, the murals, for example, on the doors, um, due to so so one of the small examples is even the murals on on the doors, um, the murals that were painted. Um, they are hand painted in the night in order to uh, preserve the concentration and um, the concentration of the artist doing them. So that's just one small example of the cultural heritage that this building has to offer. Thank you very much. Thank you. <laughs> and, uh, so anyone who would like to visit the shrine, you can make an appointment with Kun uh, Setanan over here. If you would like to support the campaign to save the shrine, you can buy a t-shirt uh, at the door and, um, and, and help support the, the campaign directly, um, financially, I mean. 
Uh, we wish you well and uh, we wish the shrine well. And thank you so much for coming here tonight. Thank you.